娘，这不是皇家吗？就是这里。不，我不和皇家认亲。少华，你手里拿的是什么？少华，你要懂事一些，别让娘伤心，更别让你爹伤心。你爹一直想让你认祖归宗，他有生之年没有看到这一天。难道你连他的遗愿都不愿意满足吗？知道你心里委屈，都是娘不好，你就怪娘吧。但是这个亲，你必须认。娘，为什么是皇家？你不是说让我不要和皇家有什么瓜葛吗？娘，这亲咱不认了，咱不认了，行吗？你要是不进来，娘就撞死在这里你来干什么？我们皇家不欢迎你。你上一次少宁的事儿我还没追究呢，你怎么这回又来了？娘，他们不欢迎，我还不想认呢。咱们走。夫人，今天我带着您的孙子黄少华，愿祖归宗来了。你说什么？他是我的孙子。是，他是我和福生生的孩子。少华，快跪下喊奶奶，快叫奶奶。你手里拿的什么？这是福盛的牌位。什么？你说，福盛，福盛他死了。福盛在十年之前生了一场大病，已经死了。不可能，不可能！你们骗我！他不可能！他走的时候才二十多岁呀、啊，怎么这么早就死了呢？你啊，福生呀，我福生没了。雪柔也走了，我的孩子，我的儿啊啊啊！天哪，天哪！奶奶
快醒醒啊！我是燕儿，你快睁开眼睛看看我呀，奶奶，你快醒醒啊！不能再这么耗下去了，得赶紧送奶奶上医院。奶奶向来不去医院看病的，她说里面白森森的，晦气。再说。奶奶的体质最害怕西药了，万一去了病没治好，反而出了什么乱子，就更麻烦了。但是如果这么一直下去，刚才张大夫来看过了，说奶奶只是一时受了刺激，不碍事的，等会儿自然就会醒过来的。奶奶，你快醒醒啊！奶奶。少爷，他们还在院子里呢。娘，既然皇家的人不接受，咱们还不想认他们呢，咱们回家吧。不许胡说。好好。我不胡说了，你先起来行吗？这身子受不了啊！皇帝不会领您这份情的。闭嘴！你们回去吧。娘，您听见了吧？走，咱们回去吧。走，咱们走。皇少爷，少宁，丁管家，送客。娘，走，走。少宁，少华是你同父异母的亲弟弟，你怎么能赶他走呢？娘，你说什么？我没有他这样的弟弟，他做的哪一件事情把我当哥哥看？我认他那才是孝。还有你，我们皇家没你这种女人，当初就是你把我爹带走的，现在我爹死了。你和皇家就再没有丁点关系。丁管家，把我爹的牌位和遗骨拿去祭堂。是，少爷。少华他之前什么都不知道，你怎么能怪他呢？少女，你怎么能这么说话？你怎么能当着你爹说这样的话？我为什么不能说？我有什么不能说的？从我懂事起，我就再没有见过我爹。我连我爹长得什么样子都快记不得了。当初他离开皇家的时候，有没有考虑我的感受？有没有考虑皇家？现在，你们拿着个牌位，拿着个遗骨来告诉我，这就是我爹。还要让我认什么兄弟？你凭什么让我认我就认？为什么我身边的人一个个都离我而去，却从来不考虑我的感受？为什么？你们一个个的想来就来，想走就走，为什么？你说呀，为什么我要听你们的？李管家，把我爹的牌位拿去祭堂。少宁，我对不起你。丁管家，把我爹的遗骨也拿去祭堂。这是我爹的遗骨，我看谁敢碰。少华，给他。给他？这是我爹的遗骨，我凭什么给他？他不想认我，我还不想认他呢。做他的兄弟，谁稀罕？娘，我求求你了，这亲咱们不认了，咱们不认了，行吗？不行，你爹最后的心愿，就是要让你回到皇家认祖归宗，我不能让他在九泉之下不安。我不走
，你说不走就不走。你以为皇家是什么地方？看你死皮赖脸的，是冲着皇家的家产来的吧？你凭什么这么说我娘？谁不知道你要嫁给皇上您，你才是贪图皇家的家产呢！你再敢胡说，胡说！你把秋荷赶出家门，不管不顾，你现在要娶你的妹妹，这是胡说吗？你说，你不去看秋荷，是因为你怕别人说闲话，可你现在要娶你的妹妹，你就不怕别人说闲话了吗？这又算是怎么回事？还好意思说我？我娶燕儿怎么了？我跟燕儿没有丝毫的血缘关系，想想你自己吧，我打死都不会跟自己的嫂子成亲。秋荷不是我的嫂子，她不是我的嫂子。我和你没有关系，一点关系都没有。我只是想了却福生的心愿，我只是想要了却福生的心愿。谁信你？要不是你们来闹，奶奶会昏迷到现在吗？要是奶奶有个三长两短，我要你们偿命！那是他自己昏过去的，关我们什么事？给我滚！都给我滚！把我爹的遗骨留下，我再也不要见到你们。我们不会烂在这儿的。可是你想要我爹的遗骨，做梦少年，这是你爹的遗孤，我把它交还给你。你受委屈了，让你爹好好看。娘，对不起，跟娘回家吧。都怪我，我不应该和他们吵，不应该得罪他们。是娘对不起你，快起来吧，你这样娘心里更难受。娘也没有想到会是这个样子。娘，我现在才知道，你一直不让我和秋荷在一起，是因为黄少宁，他是我哥。黄少宁，他是我哥。娘也想早点告诉你，可是我怕你接受不了。你这脾气急，万一再出去闯点什么事情，就怕你奶奶更不肯接受你。所以我就一直瞒着你。没想到，娘，是我早应该想到，是我早应该想到。少皇，你别这样。我知道你心里难受。不，是我应该早一点听娘的话。我是个大笨蛋。一开始就是娘不好，你要怪，你就怪娘吧。娘，你从小把我养大
。有什么好吃的，先让我吃。最暖和的衣服，也让我穿。你舍不得吃，舍不得穿，把我养得这么大，我怎么能怪您呢？我不怪您娘，我恨我自己。自己我怎么去见秋荷？我怎么跟他说？伯母，我给少华做了身衣服。秋荷，真是难为你了。以后我们就是一家人了，没什么。有件事我要告诉你，嗯，你和少华不能成亲。为什么？少华怎么了？少华是不是出事了？我知道少华对你是实心实意的，你也是真心待少华的。但是，你们不能在一起。少华和少宁是亲兄弟。秋荷呀，你的命怎么这么苦啊？少华，你来了。嗯，你都知道了。伯母来过了。嗯、衣服做好了，看看合不合身。做的一定合适。啊，是是。嗯
挺合身的，你穿着吧，天都凉了。真好。少华，以后拉车别太累了，当心身体。你做这些也很费神，你也别太累了。嗯。我走了。不是啊，奶奶，你醒了。儿子，奶奶，不是，啊。不是呢，奶奶。奶奶，我让他们把爹的遗骨留下，我让他们回去了。快给我拿来，快给我拿来。啊，丁管家。太伤心了，大夫说您需要静养。那福生的儿子呢？我的孙子呢？他在哪儿啊？啊！我要见他。奶奶，黄少华又不是咱们家的人。谁说他不是咱们家的人？他是福生的儿子。是咱们黄家的人，他是你的二哥，是少宁的弟弟。奶奶，您让他认祖归宗？他是你弟弟，是你爹的儿子，怎么能不让他回来呢？你爹走了，你姑姑也走了。咱们皇家人丁担保，还好，福生
，还给我留下一个孙子。奶奶，谁也别说了，我主意已定，现在我，我就要找我的孙子去。是你奶奶，我是你亲奶奶呀、啊，黄少华，奶奶让你回黄家认祖归宗，你别不识抬举，赶快跟我们回家吧。我不会回黄家，我也不会认什么祖归什么宗。站住！奶奶面前是你想来就来，想走就走的吗？那我也不是你们想认就认，不想认就不认的。少华，孩子啊。你受苦了，奶奶知道，你别怪奶奶啊！我还是你的亲。行了，别说了。我和皇帝没有任何关系，从前没有，现在没有，将来也不会有。你怎么跟奶奶说话的？她是你的奶奶，不是我的奶奶。黄少华，你太过分了！奶奶好心好意接受你，你不领情也就算了，还说这种话来伤害她老人家。真是好心当做驴肝肺，不是抬举。谢谢你的好意，我不稀罕。要不是为了听我娘的话，你们就是八抬大轿抬我，我都不会娶你们皇家的。孙子，我不是你的孙子。你敢顶撞奶奶，想打架，你不是对手。我再说一遍，她是你的奶奶，不是我的奶奶。胡说八道。救救我孙子！一定救救我孙子啊！老人家，你放心吧，我们一定会尽力的。真是。奶奶，您现在身子还虚弱，要不您先回去，这儿有我和哥哥就行了。不，这少华还没脱离危险，我不走，我要留下来看着他。病人失血过多，急需输血。爸，他是稀有血型。没想到，你跟这个孩子居然是同一种血型，这是一个奇迹。除非你是这个孩子的父亲，或是父系近亲。要不然，要是能跟这个孩子的稀有血型配上对的，那可比百万分之一的希望还要渺茫啊。我明白了，少宁、啊，我来，恕我的血，我是他亲哥。老夫人，您跪了很久了，去歇歇吧。老夫人，轻点儿，别看老夫人念经呢。老夫人，医生说了，二少已经脱离危险了。谢祖宗保佑，谢祖宗保佑。燕儿啊，奶奶。阿牛啊，你去把丁管家叫来。哎，还好少华没事。他要是有个三长两短的，我怎么向福生交代呀、啊？哎呀。但愿福生啊，能保佑少华早日康复、平平安安的。哎，夫人，您找我？嗯
，管家，你马上到医院去安排一下，把二少爷换到上等病房去。哎，我这就去。哎，你等一下。呃，还有一件事儿，不是皇家的人不许他进二少爷的病房，清楚吗？是。少华，你快醒过来吧！娘，对不起你。娘要是早知道是这个样子，娘就舍不得你了。少华，娘对不起你。救救你的孩子！让所有的抱怨都到我一个人身上来吧！快救救尚华，尚华！你醒醒呀，尚华！医生，怎么了？我们要把他转到上等病房去。是不是我儿子的病严重了？你放心，他的情况很好。上等病房呢比较安静一些，而且设备也比较好一些。他在那里养伤呢，会得到很好的照顾。上等病房很贵吧？哦，钱的问题你不用担心，有人已经全部付清了。抱歉，你不能进去。吴妈呀，你是不是不明白我为什么要认少华呀？不敢，不敢，老夫人，你们是不知道啊。我一看到少华这孩子啊，我就想起了福盛。我这心里头啊，也说不上是什么滋味。老夫人，您高兴就好。那我当然高兴了。哎呀，认了少华，我们皇家不就人丁兴旺了吗？我们瑞盛祥不也就更兴旺了吗？老夫人。您说的是，您说的是。气死我了！气死我了！没让皇家断子绝孙。还让老太婆白白多了一个孙子，恨不得现在就把他给杀了。爷，吴妈，你可千万不能乱来啊！怎么，你还真当你自己是他们家的孙媳妇呢？告诉你，皇家个个都得死。你要是觉得你是皇家人，那你得死。没有，吴妈，你先消消气。我只是觉得，现在还不到时候。那要到什么时候？老太婆就要认孙子了，我能不急吗？你以为，他们真的就能认成吗？你想，王少华要是进皇家，能把他自己的老娘扔在外面的破屋受苦吗？按他的脾气，肯定不会。那也就是说。他会带着他娘一起来了。对。那你认为老太太会让一个姚姐进皇家吗？医生，求求你让我进去看看我的儿子。黄老夫人说了，不是皇家的人一概不能进去。可我是他的娘
我的儿子在里面，我不放心，我求求你了，我就看一眼。医生。你来干什么？求求你，让我进去看我的儿子。奶奶，别理他，每次遇见他都倒霉。你进去。这钱是少华给我的，他告诉我这是你给他的，谢谢你。那这钱我不能收，这钱你就收下吧，就算是我借给你们的。我不能要，我不可以平白无故收你的钱的。谢谢，我走了，再见。秋荷。还有什么事？少华被车撞了，现在在医院。请问黄少华的车在哪里？啊，在那边。谢谢。伯母，少华怎么样了？伤得严重吗？少华没事儿。秋荷，伯母对不起你，伯母对不起你。伯母，你怎么这么说呢？您对秋荷的大恩大德，如何感激不尽呢？秋荷，你是个好女人，我第一眼见到你就喜欢你。今天，我有个不该提的请求。您说，老夫人同意让少华认祖归宗吗？真的，太好了。我真的不应该这么说，可我毕竟是少华的娘，你毕竟是少宁的妻子。还带着少宁的孩子，我希望，我希望你今后不要再去找少华了，伯母。我明白，您放心，我是不会做有损于少华的事的。既然少华现在没有事，那我就走了。您保重。现在的麻烦，不是黄老太婆认不认黄少华这个孙子，黄少华想带着他当过姚姐的娘，想进黄家是不可能的。当初，我们说白秋和怀的孩子是黄少华的，不是黄少宁的。没想到现在黄少华也变成了老太婆的孙子，那白秋和的孩子不铁定是老太婆的重孙子了吗？万一哪一天，老太婆想到了这一点，那可就麻烦了。那我们现在该怎么办呢？白秋荷留不得。本来我们不应该对他下手，他早就已经离开黄家。
但是他的孩子是皇家的骨肉，而且我总感觉这个女人不简单。她今天一个人跑到我这儿来还你，这个女人太可怕，所以必须要把她干掉。要怪只能怪她命不好秋荷，赶快收拾东西，今晚就离开夷陵。燕儿，我不是说过吗？我哪儿都不去，这是我的家。不是我要赶你，是有人要杀你。说什么？我现在跟你解释不清楚，总之你要相信我，再不走，真的就来不及了。你是不是想不明白，为什么我会来救你？说实话，我自己也想不清楚。我爱上了，我不想再伤害他的孩子了。你承认我的孩子是少宁的？少宁为我承担了太多本不应该他承担的东西，我怎么还能伤害他的孩子呢？秋荷，你相信我，现在就收拾东西，马上离开这儿。相信我，我走了。不是我要赶你，是有人要杀你。石头，追老夫人，老夫人，老夫人，二少爷醒了。少华醒了，真的？真的，刚才医院有人来通报了。哎呀，太好了，太好了！阿、啊、牛，快备车，我要到医院去看二少爷。是，老夫人。哎呀，少华醒了，太好了，真是谢天谢地呀、啊。你们怎么来了？少华，奶奶好心好意来看你，你怎么能这样对我？你说我什么人？你凭什么教训我？不管你认不认我这个哥哥，在我心里，我都认你这个弟弟。王少宁，你别以为那天我救你，是因为我把你当成我哥。那天换成是谁，我都会救他的
，黄少华，你怎么说话的？我们好心好意来看你，你怎么能这样对待我们呢？鱼儿，你少说两句。奶奶，你看他，少华身子不好，脾气难免会躁一点，我们应该多体谅他，知道吗？少华，那天呢、啊，我们本来就是要来找你的。一看着你啊，就跟看着了你爹一样。你当时为了救你哥，撞了车，我这心里头啊，悲喜交加。喜的是，我我看到你当时奋不顾身的样子。我觉得你真是我们皇家的种，背的是，我就怕你有什么意外。要是你有什么三长两短的，奶奶我也活不下去的。我再说一遍，那天换成是谁，我都会救他的。你们不用觉得对不住我，不用这么假惺惺的关心我。黄少华，你别太过分了。一二，你这孩子啊，就是嘴硬，跟你爹当年一个样。怎么，肚子饿不饿呀？奶奶给你……谁说你是我奶奶了？你是我儿子生的儿子。我当然是你奶奶了，怎么你还不承认呢？人家少宁都承认你是他弟弟了。燕儿啊，过来叫一声二哥，快叫呀，叫二哥，别为一点小事就跟你二哥怄气。俗话说得好，家和万事兴。咱们皇家呀，三代单传，到了这一代呀，总算有了对兄弟。你们要好好的珍惜呀。将来少华伤好了以后回到皇家，吴妈，你要好好的伺候他。谁说要回皇家了？少华啊，你是皇家的人，是我的孙子。你当然应该搬回来和奶奶一起住了。搬回来住？嗯。那天我和我娘可是被你们给撵出去了，现在你又让我们搬回去住。那天不是奶奶昏迷了，不知道嘛，没有给你做主嘛。现在啊，你放心吧，等你伤好了以后啊，奶奶会给你安排，让你回去认祖归宗啊。算了吧，我不稀罕。黄少华，奶奶已经给足了你面子了，你别得了便宜还卖乖。我真没见过像你们这样的，不想认的时候把我们给撵出来，现在又想认了。这都能让他们给逃了，奇了怪了。就是啊，怎么回事啊？是不是有人给他通风报信啊？这,这怎么可能呢？这件事情只有我们三个人知道。逃都逃了，先不说这个，我早晚会找到他们，我绝对不会留个后患给自己。我看还是算了。我是说，现在我们也不知道他跑到什么地方去了。你们要是非要这么做，我也不会反对。我要看我的儿子，就看一眼。我求求你了，你别求我了，你还是赶快回去吧。不，我要看我的儿子，少华。娘，娘，少华，哎呀，娘
，让我娘进来，让我娘进来，让我娘进来。王少爷，娘，娘，怎么样？娘，娘，你们凭什么不让我娘进来？谁让你们这么做的？我不在这住了，不要出去。少皇。黄少爷，你的伤还没有好，况且黄老夫人也不会同意的。我就知道是那个老太婆捣的鬼，我就知道是她让你这么做的。你出去，你出去。娘，少华，她是你奶奶呀。奶奶？她不认你，还把我关在这不让我见你，她算什么奶奶？奶奶是关心你，让你住上等的病房。得到更好的照顾，你别这么说他。他就算是对我再好，不认您，我也不会认他的。少华，你这不是在帮娘，反而是陷娘于不义呀、啊。少华，你知道娘现在最要你做的是什么吗？是认祖归宗啊。难道你要娘背弃你爹的遗愿？成了你认祖归宗的障碍吗？你和你爹是娘最亲的人，要是让娘失信于你爹，那娘还不如死了去好。娘，你别这么说，我认，我认他还不行吗？你别伤心了，娘，我认他。真是娘的好儿子呀，刘掌柜。哦，少爷来了，您坐，我给您倒茶去。啊，不用客气，我呢就是随便来看看。啊，啊，这是这个月给秋荷家的工钱。秋荷很久没来了。什么？好久不来了？啊，他很久没有来交绣品了。为什么呀？我不知道，按说早该来了秋荷不见了，他一个人，又带着孩子，会去哪儿呢？我也不知道啊，看样子他是仓促离开的，东西都在，只是人不见了。会不会？有人捣鬼，你是说有人要害秋荷？不然的话，他不会离开了这么仓促。以前他在皇家受到陷害，还情有可原，因为你们都容不下他。可他离开皇家这么久了，怎么突然又有人要害他？我也想不明白。有什么人要害他？但是，我一定不会再害他了。找你找的好苦啊！快跟奶奶回家去，跟奶奶回家去啊！谁是你孙女啊？你不要瞎叫好不好呀？哎呦，乖孙女儿，你别生气，别生气啊！奶奶不拉你，奶奶不对，奶奶给你赔不是。你快跟奶奶回家去！你干什么呀？快放开我！你，我压根就不认识你，你这疯老太太！让开，让开！乖孙女儿，乖孙女儿，你。
孙女儿，快跟奶奆回家去，快跟奶奆回家去。松手啊！奶奶可找到你了，快跟奶奶回家去。快，孙女儿，跟奶奶回家。哎呀，你快松手！我才不是你孙女儿呢，我奶奶早就死了。哎呀，你这疯婆子怎么在大街上乱认孙女呢？我不是你孙女儿，你看你这是老糊涂了。乖孙女，乖孙女，没有，我没有疯，我没疯，我不是疯婆子，我不是疯婆子。这个老婆婆她毕竟是长辈，她家高抬贵手，不要再戏弄她了。老婆婆，您在哪里住？我送你回去吧。哎呀，我的乖孙女儿，奶奶总算找到你了。乖孙女儿，老爷，老夫人她她又失踪了。福顺呐、啊，这是怎么回事啊？我不是让你们每天轮班看着老夫人吗？我们是天天守着老夫人，就连晚上值更的也不敢怠慢。就怕老夫人她又跑了，那她怎么又失踪了呢？事情是这样，今天晌午家门口来了个磨刀的，我看老夫人房里的剪刀锈了，就想拿出去磨一磨，没想到就这么一会儿功夫，老夫人她就不见了。全都给我出去找老夫人，谁先找着，重重有赏。是是。老婆婆，您住在哪儿？您还记得吗？嗯，住哪儿啊？这，哎呀，问你了。你年轻，头脑清楚。哎呀，你会记得咱们家在哪儿的。小玉啊，奶奶让你不要出来乱跑，你不听，你看，咱们找不到家了吧？哎呦，小玉啊，你怎么离家没多久，就生了个大胖小子啊？哎呦，乖乖乖，别哭别哭，让太姥姥来抱抱来。老婆婆，太沉了。哎呦，我有力气，你看，<笑>来来来，给我抱。老婆婆，真的还太沉了。哎，老夫人在那儿。哎呀，老夫人，老夫人。哎呀，老夫人啊，可找到你了！这，老夫人，老爷从省城回来啊，见不着您的面，跟我们啊发了好大一通脾气呢。他发什么脾气啊？看我回家好好教训他。请问这个老婆婆是你府上的老夫人吗？是啊，我们是西陵董府的，她是我们家的老夫人。太好了，老婆婆，您家人来了，快回去吧。老夫人，咱们走吧。好好，咱们回家去。哎，福顺呐、啊，你帮孙小姐抱着孩子，咱们回家去了。您让我跟您回家？是啊，乖孙女儿，咱们回家去了。走，老婆婆，我不是您的孙女儿。什么？老夫人，她不是咱们家小姐，您别老缠着人家呀。你别胡说。她是我好不容易找回来的小玉，她是我的乖孙女儿，乖孙女儿，咱们回家去啊！老婆婆，你别急，我真的不是您的孙女儿。小玉，你说什么呢？奶奶好不容易找到你了，你倒不跟奶奶回家了？奶奶过生日呢。<笑>老夫人，老夫人，您别哭了，咱们啊该回家了。老爷啊还在家等着咱们呢。老夫人，小姐，要不你跟我们一道回去，等把老夫人送到家里，我们再送你出来，行吗？那好吧，乖孙女儿，咱们回家去了。<笑>走走走,走！哎呀，娘啊，娘
，您怎么又跑出去了？我跟您说过多少回了，没人陪着，不要出门。您怎么总是听不进去呢？我出门啊，是去找孙女去了。你看，我把谁找回来了？小玉啊，快叫爹，叫呀！啊，呃，回来就好，回来就好，快和奶奶坐下说话。小玉，来，来，坐这儿，来，坐，坐，坐。娘，啊，您在外面跑了大半天了，又累又饿的，让他们伺候您吃饭吧。我不饿。小玉啊，给我买了面，还有卤菜，我都吃饱了。小玉啊，咱们回屋歇着去，奶奶给你梳辫子，好不好？让小玉先陪我说说话，待会儿再让她进去。那可不行，小玉是我找回来的，我要不看着她，一会儿她又跑不见了，那怎么办呢？你放心，有我呢。我帮您看着小玉啊，嗯，那好吧。老夫人，我扶您进去吧。这位小姐，很抱歉。家母给您添麻烦了。您别这么说，婆婆她是。几年前，我唯一的女儿小玉因病过世，家母伤心过度，失了心智，经常一个人，趁人不留神，就跑出去找孙女，真是让人伤透了脑筋呐、啊。小玉啊，你怎么还在这儿啊？奶奶等着给你梳辫子呢。啊，这，呃，小玉啊，你就跟奶奶先进去吧。姑娘一直留在府里吧。这老太太刚找到孙女，如果突然孙女又不见，一定要哭天抢地的跑出去找。我看，与其如此，还不如想办法，先让这姑娘在府上逗留几日，再做打算。不行啊，老爷，怎么不行啊？我看这姑娘面生，估计是初来此地。她一个人带着孩子，也怪可怜的，好像还没有找到落脚的地方。想让她在府上住下来，应该不难。还有，这位姑娘看上去面善的很。董老爷，我哄老夫人已经睡着了。啊，谢谢，谢谢了。姑娘啊，恕我冒昧，你现在可有安身之处啊？暂时还没有。啊，那你不妨先在我府上暂住几日。这，姑娘，今天真的非常感谢你。救了我娘，你就在我这儿暂住几日，也好让我答谢你啊。董老爷，你的好意我心领了，可是我真的不能住在这里，必须要走。啊
姑娘，能否告知你的房名啊？我叫白秋荷。哦，秋荷姑娘，你就真的非走不可，不能再多留几日了。我，这要是老夫人起来。看见你不在，我，董老爷，不是我不想帮你，只是我必须要走了。啊，好，福顺啊，送秋荷姑娘。秋老爷，秋荷姑娘，请。哟，这孩子脸好红啊，额头也发烫，恐怕是发热症了吧？啊，大夫。这孩子主要是因为天气的缘故得了这个病，再加上连日的奔波，导致他抵抗力下降。这样吧，我给你开几副药，你按时让他服下。大夫。那我孩子的病要什么时候才能好啊？服药后过几日就会逐渐康复，但是这孩子现在很小，身体也比较弱，你们让他静养一段时间。如果连日奔波，不但会影响病情，恐怕也会影响他的体质和成长。秋荷姑娘，既然大夫说孩子需要静养，不如你就在府上。先暂住些时日。可是，我必须要离开夷陵。你只要留在我府里，不再出去抛头露面，也算是离开了曾经的是非之地。未必非得离开夷陵嘛，毕竟故土难离呀、啊。再说，你离开夷陵，意欲何往啊？我也没有想清楚，我也不知道。好，就算为了孩子着想，你也不该背井离乡，让他跟你受那颠沛之苦啊。是啊，秋荷小姐，您还是留下吧。那，如果董老爷不嫌弃。去回去打扰吧。那太好了。